بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر اسپرنٹس السلام علیکم ڈیر اسپرنٹس میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگ جب بھی ایک پلین ڈرافٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے جو ایک ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ویلیو آف دی سوٹ فار دا پرپس آف کورٹ فی اینڈ فار دا پرپس آف جوریجکشن آف دی کورٹ کیسے ڈیٹرمن کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کروں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں آپ کو ریلیونٹ لا جو ہے وہ بتاؤں دیکھیں میری بات سنیے ویلیو کریکٹ ویلیو آف دی سوٹ فار دا پرپز آف کورٹ فی کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ کہیں پہ تو کورٹ فی لگتی ہے فکس جیسے فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ صرف پندرہ روپے کی ویلیو جو ہے وہ لگتی ہے تو وہاں پہ تو ٹھیک ہے وہاں پہ تو پتہ ہے کہ جی فکس کوٹ فی لگنی ہے تو ویلیو اتنا میٹر نہیں کرتی لیکن جہاں پہ جو کوٹ فی ہے آن دی بیسز آف ویلیو ڈیٹرمن ہونی ہے وہ اگر ایک پارٹی نے ٹھیک ویلیو ڈیٹرمن نہیں کی تو وہ تو وہ تو کوٹ فی جو ہے وہ نہیں لگائے گی اور اس سے کیا ہوگا نقصان ہوگا گورنمنٹ کا ریونیو کا جو ہے وہ کیا ہوگا وہ نقصان ہوگا تو دس از دی ریزن کہ ویلیو جو ہے فار دا پرپز آف دا کورٹ فی اس کا ڈیٹرمن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے اسی طرح اسی طرح ویلیو فار دا پرپز آف جوریجکشن کیوں ضروری ہے دیکھو آپ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ جو ٹیریٹوریل سوری سوری جو پیکیونری جوریجکشن ہے ایک سول جج کلاس تھری کی اس وقت دس لاکھ روپیہ ہے جو سول جج کلاس ٹو ہے اس کی پچاس لاکھ روپیہ ہے اور جو ایک سول جج فرس کلاس ہے اس کی انلیمٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو مقصد کیا ہے کہ جو میٹر جتنا جس میں ویلیو زیادہ انوالو ہے اس کو اتنا ایکسپیرینس جج جو ہے اس کیس کو کیا کرے اس کو ٹیک اپ کرے اور اس کو سنے یہ نہ ہو کہ سول جج کلاس تھری کے پاس جو ہے وہ دس کروڑ روپے کا کیس جو ہے وہ لگا ہو تو اس لحاظ سے جو ویلیو آف دی سوٹ فار دی پرپز آف جوریجکشن آف دی کورٹ ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اس کا ریلیونٹ لا کیا ہے کیونکہ مجھے آپ کا پتہ ہے میں نے آپ لوگوں کو دیکھا بھی ہے ماشاء اللہ آپ چاہے آپ گنتی میں جو ہے چار پانچ لوگ ہو لیکن آپ ماشاء اللہ بہت اچھے جا رہے ہو اور چیزوں کو پک کرتے ہو اور سمجھتے ہو اگر ریلیونٹ لا کا پتہ چل جائے تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ وہ جو ہے اس کی اس کی ڈرافٹنگ کر سکو کہ دا ویلیو آف دی سوٹ فار دا پرپز آف دا کورٹ فی ایز ویل ایز فار دا پرپز آف دی جوریجکشن آف دا کورٹ از از فکس ایز روپیز اتنا ٹھیک ہے آن وچ دی پری سکرائب کورٹ فیس روپیز اتنا ہیز بن فکس ٹھیک ہے تو اب وہ ریلیونٹ لا کیا ہے اچھا میں ریلیونٹ لا آپ کو بتا بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیا بتایا ویلیو آف دی سوٹ فار دا پرپز پرپز آف دی کوٹ فی ٹھیک ہے دوسرا کیا بتایا ویلیو آف دی سوٹ فار دا پرپز آف جوریجکشن ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں اس کے لیے جو ریلیونٹ لا ہے اس کے لیے وہ ہے جی کورٹ فی ایکٹ فیس ایکٹ اٹھارہ سو ستر ٹھیک ہے اور جو ہے ویلیو ایکشن فار دا پرپز آف جوریجکشن اس کے لیے ہے سوٹ ویلیو ایشن ایکٹ اٹھارہ سو ستاسی لو بچوں اب دو لاز ہیں جن کو ہم نے ملا کے جو ہے وہ پڑھنا ہے اب کوٹ فی ایکٹ کے اوپر میں نے اتنے زبردست لیکچر ریکارڈ کیے ہیں لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ صرف آپ اتنے کے لیے اگر سلیبس میں وہ نہیں ہے تو آپ اس کو گو تھرو کرنا شروع کر دیں لیکن اگر آپ وہ کوٹ فی پڑھ لیں گے تو ایک اچھے وکیل بھی بن جائیں گے مجھے بھی دعائیں دیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے فار دا پرپز 
जो चीज आपको बताने लगा हूं वो ये है कि इसके लिए रेलिवेंट लॉ एक तो ये हो गया ना और एक मैं आपको बताऊं ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर और इसका जो है वो ये चैप्टर थ्री है वैल्यूएशन ऑफ दिस सूट वॉल्यूम वन चैप्टर थ्री है अगर आप वो पढ़ लें फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड फॉर द पर्पज ऑफ जुरिजिक्शन तो आपका बहुत ज्यादा मसला जो है वो क्या हो जाएगा वो हल हो सकता है अच्छा मैं आपका काम और आसान करने लगा देखें कोर्ट फी जो है यानी वैसे तो दो डिफरेंट लॉज है ना वैसे तो दो डिफरेंट लॉज है लेकिन मोस्टली सूट्स ऐसे हैं कि जिन में वैल्यू ऑफ दिस सूट फॉर द पर्पज ऑफ द कोर्ट फी एंड जुडिशन सेम होती है और मजे की बात बताऊं हमें हम लोगों को मोस्टली वही आने हैं जो मोटे जैसे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया सूट फॉर डेक्लरेशन हो गया ठीक है तो उसमें वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड द जुडिशन क्या होती है सेम होती है हम बस उसको कर लें उसको कर लें तो हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा ठीक है अच्छा अब मैं आपके लिए ना एक ये जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर हैं इसका एक पैरा आपके लिए मैं जो है वो पढ़ना चाहता हूँ अगर मैं पढ़ सकूँ आपके लिए ये है फिफ्थ है फिफ्थ है अदर सूट अंडर सेक्शन सेवन ऑफ द कोर्ट फी एक्ट द सूट फॉलिंग अंडर कोर्ट फी एक्ट सेक्शन सेवन पैराग्राफ वन फोर सेवन एट एंड नाइन क्लास ए बी सी नाइन ए ये वाले इंक्लूसिव आर इधर सच आर आर सब्जेक्ट टू एन एडवल कोर्ट फी इन दैट रिगार्ड टू विच द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द कोर्ट फी इन रिगार्ड टू विच द वैल्यू फॉर पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कोर्ट फी एंड द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिंग जुडिशरी अंडर सेक्शन एट द वैल्यू द सेम आर सूट डेल्ट विद बाय द डायरेक्शन मेड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन नाइन ऑफ द एक्ट लें जी उसने बड़ा सिंपल कर दिया उसने कहा ये जो मैं ऊपर दावे दे रहा हूँ ना ये जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ सूट्स इनकी जो वैल्यू जो है फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड जुडिशन जो है वो क्या होगी वो सेम होगी ठीक है अच्छा अब हम इनको देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इससे मुराद क्या है ठीक है मसलन मसलन जी अब मैं कोर्ट फी एक्ट जो है उसको मैं जो है आपके सामने जो है थोड़ी देर के लिए रखता हूँ अगर आपको अगर आप जो है वो नजर आ रहा है ये देखें यही कह रहा ना सेवन वन फॉर मनी इन द सूट फॉर मनी ठीक है क्या अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड अब मेरी एक बात सुनिएगा जरा फर्ज करें आप जो प्लेट लिखने जा रहे हैं वो कुछ यू है सूट फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज बीस लाख फर्ज कर ले ठीक है अब आपने जो पैरा लिखना है वो सूट पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड जुडिशन उसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल देखें कि जो हमने इधर पढ़ा था कि पैरा सेवन पैराग्राफ वन जो है उसमें कौन सा है जी मनी सूट यही है ना फॉर मनी तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या है कि वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशन एंड द कोर्ट फी इज सेम ठीक है अच्छा अब वो इधर देखें कि वैल्यू कैसे डिटरमन होनी है ठीक है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड फिर मैं जब ये वाली आप प्लेन ड्राफ्ट करेंगे तो वो जो पैरा होगा उसको आप किस तरह लिखेंगे वैल्यू ऑफ दूट फॉर दर्पज ऑफ दूरिस्टिक्शन एंड कोर्ट फी इज रुपीज ट्वेंटी इज ट्वेंटी लैक क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना ठीक है विच इज विच इज विद इन विद इन जुडिशन ऑफ दिस कोर्ट एंड अपॉन विच प्रिस्क्राइब 
प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब कोर्ट फी ऑफ वर्थ रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड हैज बिन फिक्स ये आप लॉयर हैं आप बिल्कुल समझते हैं इसको किस तरह से लिखना है लेकिन मैंने आपको एक जो है वो बता दिया कि रेलिवेंट लॉ का अगर पता है तो आप उसकी वैल्यू भी डिटरमिन कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ द कोर्ट फी एंड जुरिजिक्शन और उसके ऊपर आप कोर्ट फी भी जो है वो क्या कर लेंगे डिटरमिन कर लेंगे अच्छा उसके बाद वो क्या कहता है जी दूसरा कौन सा कहता है जी टू क्या जी फॉर मेंटेनेंस ये छोड़ दें ये छोड़ दें थ्री क्या फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग मार्केट वैल्यू ठीक है अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का वो दावा कहता है तो वो भी अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ दी सब्जेक्ट मैटर जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी ठीक है तो ये चूंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दावे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ ठीक है फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ नो मार्केट वैल्यू टू इनफोर्स अ राइट शेयर इन ज्वाइंट प्रॉपर्टी फॉर डेक्लरेटरी डिग्री एंड कंसिक्वेंशल रिलीफ टू ऑबेन अ डिग्री और ऑर्डर विद कंसिक्वेंशल रिलीफ इज प्रेड सी और इसको और इसी तरह इंजंक्शन इंजंक्शन ये आ गया या इजमेंट आ गया या अकाउंट आ गया अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एट विच रिलीफ इज सॉट इन द्लेट लो बच्चों अब एक बात देखिएगा जरा आपको पेपर में प्लेन लिखनी आई है सूट फॉर डेक्लरेशन या सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन तो अब वो जो रेलिवेंट लॉ है ना मैं उसके मुताबिक जो है वो लिखने लगा हूं द वैल्यू ऑफ द सूट फॉर दी परपज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ दुरिस्टिक्शन एंड कोर्ट फी इज हेयर बाय फिक्स एज रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है विच इज विच इज विद इन जुरिस्टिक्शन of this court and which is exempted from the court fee to so, aapko pata na agar 25000 se niche ho to us pe court fee nahi lagti agar usse upar ho to 7500 rupaye ki court fee lagti hai boliye ji boliye ji aap ab ye wala law jo hai usko dobara padhe isne kaha tha dono ke liye same hogi aur isne kaha tha ki jo value khud se rakh le jo value खुद से रख लें रिलीफ की जो कीमत वो पार्टी खुद से रखे अगर वो पच्चीस हजार से खुद रखेगी तो आ बैल मुझे मार वाली बात होगी ठीक है और उसकी मर्जी इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि डेक्लरेशन परमानेंट इंजंक्शन के दावे में पार्टी जो है वो जानबूझ के पार्टी उसकी वैल्यू बड़ी थोड़ी सी लिखती है ताकि वो कोर्ट फीस से क्या हो जाए वो एग्जेप्ट हो जाए तो होप कि आपको मेरी इस बात की भी समझ आ गई ठीक है अच्छा उसके बाद और इम्पोर्टेंट इजमेंट का आ गया अकाउंट का आ गया डेक्लरेटरी डिग्री रिगार्डिंग इमोल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ लेस सीएल डीड ठीक है इन दूट फॉर डेक्लरेटरी डिग्री विद और विद आउट कंसिडर एज टू राइट आर टाइटल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन अलेज सेल गिफ्ट एक्सचेंज आर मोरगेज अकॉर्डिंग टू दैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अच्छा ये फोर ए क्या है फोर ए क्या है फोर ए ये है कि फोर ए ये है कि अगर कोई सेल डीड की बुनियाद के ऊपर क्या करे सेल डीड की बुनियाद के ऊपर वो डेक्लरेटरी दावा करे तो उस सूरत में उसके ऊपर कोर्ट फी क्या लगेगी अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी ठीक है तो फिर आप क्या लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ जुरिजिक्शन एंड कोर्ट फी इज फिक्स जितनी वो सेल डीड के अंदर लिखी हुई वैल्यू वो आप उसके अंदर क्या करेंगे वो लिखेंगे अच्छा और उसने क्या बताया था और उसने बताया था वन टू थ्री फोर अच्छा अच्छा फोर ए नहीं उसने फोर सेवन बताया क्या बताया सेवन सेवन क्या था जी फॉर इंटरेस्ट आसानी इसको भी छोड़ दें ठीक है अच्छा जी फिर उसके बाद और क्या था 
सेवन के बाद वो और क्या कह रहा है एट कह रहा है क्या कह रहा है एट एट क्या है टू सेट असाइड एंड इसको भी छोड़ दें एट के बाद क्या कह रहा है टेन टेन कह फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये देखें ये ए बी सी डी की नहीं वो बात कर रहा और इसमें भी हमें कौन सा आएगा हमें ये आएगा कंट्रैक्ट और कंट्रैक्ट ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कंसिडेशन ठीक है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ कंसिडेशन क्या जितनी उसमें कंसिडेशन तय हुई थी वो तो फिर क्या लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द the value of the suit for the purpose of determination of jurisdiction and court fee is the consideration of the uh, is the consideration as mentioned as mentioned in the agreement or sale deed ठीक है विच इज रुपीज ठीक है टू करोड़ ठीक है तो ट्वेंटी लैख फर्ज कर लें ठीक है विच इज विद इन जूडिशन ऑफ दिस कोर्ट एंड अपाउंड विच अपाउंड विच डिस्क्राइब फी अपाउंड कोर्ट फी फी रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड Has been fixed. ठीक है तो देखें जी आ, वो आ गया समझ आ गया आपको इसकी भी है ठीक है इसी तरह और कौन सा कहता है जी एट के बाद वो टेन ए बी सी ए बी बाकी आप छोड़ दें अच्छा उसके बाद और कौन सा कहता है उसके बाद वो कहता है अलेवन ए टू एफ अलेवन ए टू एफ बिटवीन लेवन एंड टेन एंड ये भी आप जो है इनको भी आप क्या करें छोड़ दें ठीक है अच्छा ये तो होगी एक कैटेगरी ये तो होगी एक कैटेगरी मैं आपसे एक और बात करता हूं अच्छा एक कैटेगरी तो हमने देख ली कि जहां पे वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ द कोर्ट फी एंड जुरिजिक्शन जो थी वो सेम थी ठीक है अब मैं आपको एक और कैटेगरी बताता हूं जहां पे वैल्यू की कोई अहमियत ही नहीं है वही आई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर है फिक्सिंग वैल्यू नॉट ने इन सर्टन केसेस ठीक है तो इन केसेस ऑफ सम क्लासेस ऑफ सूट और पटिशन ठीक है या पटिशन अंडर गार्डियन एंड वार्ड अलाउ नो चॉइस एज रिकॉर्ड टू द कोर्ट इन विच प्रोसीडिंग मस्ट बी टेक कर अब मेरी एक बात सुने मैं आपको इसकी मिसाल दू फैमिली मैटर्स अब फैमिली मैटर एक स्पेशल लॉ है वहां पे वो वैल्यू का तो यह नहीं करता वो ये नहीं बताता वो कैटेगरीज नहीं करता कि जी वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ जुरिजिक्शन इतनी हो तो ये कोर्ट सुनेगी ये करेगी तो वहां पे हमें वैल्यू डिटरमिन करने की जरूरत जो है वो नहीं है इवन फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी भी जरूरत नहीं है क्योंकि उस पर फिक्स कोर्ट फी लगनी है कितने की पंद्रह रुपए की तो उस सूरत में हम लोग कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे दी सब्सक्राइब सब्सक्राइब रुपीज फिफ्टीन एज पर सेक्शन वो आप देख लें कौन सा है ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट उन्नीस सौ चौसठ हैज बिन अफिक्स ऑन दी प्लेन क्यों बच्चों लो तो फिर एक और चीज आपके लिए आसान आ गई अगर किसी स्पेशल लॉ के अंडर जो है वो लिखना है वो लिखनी है वो प्लेन स्नेट ठीक है तो उस सूरत में उस सूरत में कोई जरूरत नहीं है वो वैल्यू डिटरमिन करने की फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी और जुरिजिक्शन तो होप के मैंने आपको एक दूसरी कैटेगरी जो है वो भी मैंने आपको जो है वो बता दी है अच्छा अब हम एक और कैटेगरी की बात कर रहे थे देखिए पहले तो हमने वो कोर्ट फी में वो देखा था ना कि जहाँ पे वो कहता था कि वैल्यूएशन ऑफ दी सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड द जुरिजिक्शन विल बी सेम लेकिन अब वो जो रह गए हैं उनका तरीकेकार या उन पे कैसे वो वैल्यू वगैरह डिटरमिन होनी है उसके लिए हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ कहता है स्पेशल केयर इज नेसेसरी विद रिस्पेक्ट टू केस इन फॉलोइंग अंडर सेक्शन सेवन 
paragraph ye 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 and article of court fee in valuing suit for the purpose of jurisdiction and court fee a schedule showing the value of different classes of the suit for the purpose of jurisdiction and court fee following the classification suit in the court fee act has been prepared and attached to this chapter le jo usne baat hi khatam kar di usne kaha hai ek to wo aapko bataya na ke jahan pe value और जो जुरिजिक्शन है वो क्या होगी सेम होगी ठीक है और उसके अलावा जो कैटेगरीज हैं उसके लिए वो कहता है कि वहीं पे रूल्स एंड ऑर्डर के एंड पे क्या दे दिया गया है एक शेड्यूल दे दिया गया है वहां पे वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी ये रूल्स आ गए फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी भी दे दिया गया है ठीक है ये देखे टू हंड्रेड रुपीज और फॉर द वैल्यू ऑफ जुरिजिक्शन भी दे दिया गया है अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ ये जो सूट है ना फॉर द पर्पज वैल्यू ऑफ द कोर्ट फी एंड जुरिजिक्शन जिसका चार्ट दिया गया है ये इनमें से कोई भी ऐसा सूट नहीं है जो इतना अहम हो कि जो पेपर में आ सकता हो ठीक है तो लिहाजा इसको मैं जो है वो क्या करने लगा हूँ इसको हम लोग इग्नोर करते हैं मसलन देखें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डेक्लारेशन सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फॉर मेंटेनेंस डावरी आर्टिकल फैमिली के जितने मैटर हैं तो देखिए वो सारे हमने जो है वो क्या कर लिया हम लोगों ने डिटरमन कर लिए हैं ठीक है थीके? अगर फिर भी कोई ऐसा सूट आपके जिन में है जो जिनको ये कवर नहीं करता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़